Ahoj, já vás všechny moc zdravím. Tak už tady máme za sebou druhou adventní neděli. Čeká nás teď třetí. Doufám, že advent prožíváte v poklidu, pohodě. Dárky třeba už máte nakoupený nebo v pohodě je scháníte. Já jsem si dneska pro vás připravila Margot košičky, že spolu uděláme. Budou vypadat nějak takto. Tak se do nich pustíme. Jdeme na recept. Jako první si prosejeme mouku, 230 gramů hladké mouky. Vždy je lepší, když suroviny si prosejeme. Nemůže nás tam potom překvapit nějaká hrudka nebo něco takového. Máme potom jemný těsto na válení, prostě je to lepší. 100 gramů moučkového cukru prosejeme. Všechno, co jde, tak je dobrý prosí. 120 gramů změklého másla. Tři žloutky. Teď vypracujeme těsto. Uděláme si z něj nějaký takový úhledný váleček nebo nějakou kuličku. Podle vás zabalíme do potravinové folie, aby nám těsto nevyschlo a hezky se nám proleželo. Úplně nejlepší je do druhého dne nechat někde v chladu. Já dávám do spíže, je třeba možný si dát někam do lednice. Tady už mám připravený vlastně formičky na košíčky a budu je vymazávat máslem. Jenom tak lehce, nedávám ho tam nějak moc, vidíte, že trošinku si namočím tu mašlovačku a třeba tři, čtyři košíčky s tím udělám, že když je mám vymazaný, vezmu si těsto, rozválím si takovou dlouhou žížalu. A nožem si s ní vždycky ukrajuju kousky, který si vlastně chystám do těch formiček. Pak vlastně, jak děláte první, druhou, třetí, tak už víte, kolik si máte ukrojit přibližně, aby to bylo tak akorát. Já tu první vždycky, to je odhad, takže kousíček jsem tam měla navíc, takže si to takhle upravím. A pak vlastně už vím, kolik mám teda odkrojit si. Trošičku tam udělám takový žlábek nebo důlek. A nechám takhle. Je dobrý i v těch formičkách nenechávat nějak extra ty okraje. To je dobrý třeba si tam trošku zatlačit, protože oni potom vlastně rychleji zhnědnou, zezlátnou. Takže aby toho tam nebylo moc toho slaboučkýho na těch okrajích. Takže takhle nějak já tvořím nebo plním košíčky. A pak už si to vlastně takhle vždycky pár jich naplním a vždycky je tam zatlačím. Chce na to mít krátký nechty, aby to šlo dobře. Tak a když mám naplněno, tak šup s tím do trouby na 200 stupňů 10 minut. Záleží samozřejmě na velikosti toho košíčku, který máte. Já tady ty, co jsem plnila, tak vlastně jsem nechávala 10 minut. A pak tady po straně vidíte pár 
po pravé straně asi šest košíčků nebo kolik jsem jich měla a ty byly o něco větší a ty byly třeba ještě chvilinku tam dá. Takže já jsem je sice vyndala, ale ještě jsem je tam asi na dvě minuty dala, že ty potřebovaly 12 minut. Tak já sice uvádím čas 10 minut, ale samozřejmě záleží na velikosti košíčků. Takže takhle mám tyhle ty hotové. Já jsem koupila nějaký soubor košíčků a prostě tam jsou různé velikosti. No a tady vlastně dopejkám vlastně těch pár košíčků ještě další dvě minuty, aby byly akorát a teď už teda jsou. Vždycky, když je vyndám, tak je chvilinku nechám na tom plechu a vyklepávám je až po chviličku díl, až nejsou tak horký, abych se nespálila. Takhle krásně se vyklepaly, zůstaly čistý ty formičky, stačí potom vlastně jenom nějakou utěrkou čistou vytřít a můžete použít na další rok. A Roky samozřejmě musel dostat taky ochutnávku. A já už si to takhle skládám do krabičky a druhý den to vlastně budu plnit tou Margot náplní. Takže já mám připravený takhle dvě Margotky na tu náplň a pak mám ještě třetí na posypání. Takže si ji nastrouhám na jemném struhadle, jednu markotku. Když mám hotovo, tak přidám jednu lžíci moučkového cukru. Dvě lžíce rumu, a 130 gramů změklého másla, Vypracuju z toho vlastně e, tu náplň, buď rukou, nebo takhle mixérem, já jsem použila mixér, ochutnala jsem to a ještě mi přišlo, že by bylo dobré tam přidat ještě margotku, takže jsem tu druhou ještě nastrouhala, zase najemno a přidala. Toho másla tam bylo dost, takže jsem opravdu přidala jenom tu margot čokoládu, aby to mělo takovou výraznější chuť té margotky. Zase opět to udělám tím mixérem. Šlo by to i vidličkou, ono to bylo hodně takový tvárný, hodně lepkavý. Rukou by to nebylo úplně ono. No a takhle mám hotovo. Setřu si ty okraje a trošku si to dám takhle dokupy, aby se mi to potom dobře plnilo. Tak, tady si nachystám na plech už vlastně ty včerejší košíčky, které jsem si upekla. A lžičkou plním ty košičky. 
Dá se určitě i s dobičkou, ale já jsem tam měla mezi tím i některé větší kousky čokolády, které by mi tou s dobičkou neprošly, takže jsem to dělala takhle dvěma lžičkama a vždycky jsem to takhle naplnila. Když to mám hotový, tak to poleju čokoládou. Trošku mi zbylo ještě bílé čokolády, kterou jsem používala na jiný cukrový, takže jsem ji dodělala takhle pár jich. Sypu to nastrouhanou markotkou, najemno. Takže takhle to mám hotový a teď jdu na tu mléčnou čokoládu. Čokoládu většinou kupuju v Lidlu, ať už hořkou na vaření, mléčnou nebo bílou. Já použiju celých 200 gramů, co je tato, tohleto balení. Rozpustím si ji v mikrovlnce a přidám tam 35 gramů ivy. Takže 200 gramů čokolády a 35 gramů ivy, aby to bylo tekutější a dobře se to vlastně e, rozlilo po tom košíčku. Takže tady už mám takhle krásně rozpuštěnou čokoládu a už jdu na to, abych je polila, ty košíčky. Budu polívat jenom tak lžičkou, na tom plechu můžete si dát ještě mřížku, pokud byste chtěli. Já sice mřížku mám, ale ještě jsem ji nepoužila. Udělala jsem to takhle na plechu. Když mám polito, tak posypu tou nastrouhanou najemnou markotkou. Stačila mě tady na ten posyp asi tak polovička té velké markotky, takže vlastně na celý ten recept jsem použila 2,5 margot čokolády té velké 90 gramový. Jinak košičky jsou výborné, dají se hned jíst, dají se naplnit samozřejmě i nějakým žloutkovým krémem, mléčným krémem, co máte rádi. Jsou takový hodně variabilní, jako každý košičky. A já už se teda s váma loučím, děkuji za zhlídnutí. Pokud se vám video líbilo, tak dejte prosím like, odběr, sdílejte, mějte se krásně a já se budu těšit u příštího receptu nebo vlogu. Ahoj!